merci à lui. Euh, merci Sengan. Euh, bonjour à la presse. Et donc, euh, merci d'être venu en tout cas couvrir ce point de presse à l'initiative du mouvement Yanaba. Euh, logique et fidèle à son combat contre l'impunité qui était le sens de notre engagement en 2012. Euh, le mouvement, je pense, ne pouvait pas mieux faire qu'à ce moment précis où le projet a été adopté, d'alerter à temps les citoyens sénégalais et surtout sonner la mobilisation. Euh, ceci étant, euh, comme l'a rappelé Senghal tout à l'heure, euh, la loi d'amnistie annoncée est de, du moins étonnant. Étonnante, c'est une loi. L'annonce en tant que telle, c'est quelque chose d'étonnant, mais surtout euh, qui me paraît en tout cas plus interrogé que autre chose. Interrogé, Sengan l'a dit tout à l'heure, une loi d'amnistie. Sa vocation première, regardez dans tous les, toutes les conventions internationales au niveau des textes, sa vocation c'est d'effacer, d'effacer des condamnations. La question légitime qu'on peut se poser aujourd'hui est de savoir que cherche Macky Sall à effacer. Rien du tout, parce que tant les événements de 2021 que les événements de 2023 et plus récemment de 2024 n'ont fait l'objet d'aucune enquête sérieuse, encore moins de quelconque jugement de condamnation. Ce qui veut dire que c'est une loi en soi qui est inappropriée, impertinente dans la mesure où il cherche à effacer quoi On ne peut pas. Donc on n'est pas dans le cadre d'une loi d'amnistie. Il faut se le dire et il faut nommer la chose. Macky Sall cherche à s'auto-amnistier. C'est ça. Aujourd'hui, l'objet de cette loi n'est ni plus ni moins que d'essayer de protéger, de rendre intouchables les donneurs d'ordre pour ces répressions sanglantes qui ont été menées en violation de toutes les règles d'engagement et des principes généraux du droit international en matière de gestion de situations de troubles intérieurs, notamment l'article 3 commun aux, trois conventions, aux quatre conventions de Genève, mais également les traitements inhumains et dégradants et les actes de torture, j'ai nommé les crimes internationaux qui ont été perpétrés. De toutes les manières, quoi qu'il en soit, cette loi, qu'elle soit adoptée ou pas, ne changera rien, rien la possibilité d'action ultérieure contre les donneurs d'ordre et les exécutants de ces actes qui peuvent être qualifiés au regard du droit international de crimes contre l'humanité et de persécution. Je le répète, aujourd'hui, cette loi ne mérite même pas l'appellation d'une loi d'amnistie. Et le seul fait que Macky Sall nomme cette loi loi d'amnistie n'en fait pas une loi d'amnistie parce que, comme vous le savez, pour effacer quelque chose, faudrait-il déjà que ce soit écrit. Aucune condamnation. Donc, ceci étant... Je pense qu'au niveau national, on n'est pas démuni en cas d'adoption parce que de la même manière que la loi sur la prolongation du mandat présidentiel a été attaquée devant le Conseil constitutionnel, je pense que si d'aventure euh, Macky Sall ne retire pas ce projet, nous n'aurons autre possibilité que d'attaquer cette loi avec les parlementaires de l'opposition au niveau du Conseil constitutionnel. Parce que c'est une loi qui cherche à priver euh, les citoyens sénégalais, les victimes de leurs droits. Une loi d'amnistie, Sengan l'a dit tout à l'heure, a supposé qu'il y avait des condamnations. La loi d'amnistie doit réaliser un équilibre entre les intérêts légitimes d'un État et les impératifs de justice, c'est-à-dire les droits des justiciables. On ne peut pas amnestier s'il n'y a pas des faits ou des condamnations, premièrement. On ne peut pas 
faire une amnistie générale et collective sans reconnaissance préalable de responsabilité. On ne peut pas non plus faire une amnistie sans mesure de réparation. Ce qui veut dire que, au delà du fait que ça nie et les droits des victimes de pouvoir effectivement accéder à un recours effectif, euh, cette loi d'amnistie viole les engagements internationaux du Sénégal, euh, notamment euh, dans le cadre du droit international, je citerai tout simplement le statut de la Cour pénale internationale. Le préambule, le Sénégal, je le rappelle, a été le premier pays à ratifier le statut de la Cour pénale internationale. Et dans le préambule, il est rappelé aux États partis leur engagement, leur obligation de s'abstenir à l'avenir d'adopter toute loi qui viserait à amnistier des crimes internationaux, parmi ces crimes, la torture du fumier. Donc le Sénégal, s'il venait à le faire, il violerait ses engagements dans le cadre du droit international. Et je pense que les juridictions africaines, la Cour africaine des droits de l'homme, la Cour de justice de la CDAO pourraient être amenées effectivement à connaître de ces violations des engagements internationaux du Sénégal. Mais encore une fois, euh, c'est quand même quelque chose de très surprenant pour un président qui, au soir de son élection, avait décidé d'aider sa victoire aux victimes des violences électorales. Avec mon ami et confrère Hassan Diomondiaï, pendant sept ans, on a été l'avocat du collectif des victimes des violences électorales. Ce qui était le sens de notre engagement n'était pas simplement de poursuivre des policiers ou des commandants pour les faire condamner. Ce qui était le sens de notre engagement, c'était pour montrer aux forces de sécurité et de défense, aux hommes politiques, que la force que la nation les a conférée est une force qui doit être utilisée dans l'intérêt du plus grand nombre. Et quel que soit les degrés de turbitude que le Sénégal pouvait connaître, à présent ou à l'avenir, ceux qui donnent les ordres, ceux qui les exécutent, quel que soit le niveau de responsabilité, devaient s'attendre un jour à répondre. Et c'était le sens de notre engagement. Certains même, commissaires de police, nous ont accusés d'acharnement. Ils nous disaient pourquoi vous ne mettez pas en cause les autres. L'objectif, encore une fois, c'était de lutter contre l'impunité. Ce qui était aussi le sens, je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, de notre engagement à côté du président Macky Sall, mais également à côté, euh, donc avec d'autres mouvements aussi, comme Yanamar, qui l'ont accompagné dans cette lutte et cette conquête du pouvoir. Euh, donc, l'espoir de la refondation démocratique, de la restauration de l'état de droit, n'a pas été tenu. C'est un espoir dessus, mais la promesse de lutte contre l'impunité n'a pas été respectée par Macky Sall, parce qu'à l'heure du bilan, on notera que Macky Sall est le président qui aura eu le passif le plus lourd en matière de violation des droits de l'homme. Quoi qu'il en soit, je vais vous dire quelque chose qui va rassurer les victimes, rassurer les familles, amnistie ou pas, ça ne fera pas obstacle à la possibilité que les victimes auront, que ce soit au Maroc, que ce soit en France, à Londres, ou aux états unis ou ailleurs, de s'organiser en collectif, et d'aller obtenir réparation, justice et réparation. Justice et vérité, c'est l'exigence que nous devons poser par rapport à ces événements. Et comme le disait Hegel, que justice se fasse, sinon le monde périra. On ne peut pas aujourd'hui retourner la page donc, tant qu'on n'a pas situé les responsabilités. Aujourd'hui, si on avait une commission qui aurait auditionné, qui aurait donc situé les responsabilités, où les commanditaires ou les donneurs d'ordre pouvaient se présenter et s'excuser et reconnaître leur culpabilité, à partir de là, même s'il n'y a pas de condamnation, on pourrait à la limite admettre sous la réserve que l'État s'engage à réparer adéquatement le préjudice subi par ses victimes. Dans ce cas, on pourrait dire effectivement, on pourrait donc admettre la possibilité d'avoir une loi d'amnistie. Donc, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, l'auto-qualification, l'étiquette que pose Macky Sall sur cette loi ne nous lie pas. 
et ne lit pas dans l'avenir les juges parce qu'une loi d'amnistie peut être analysée de manière concrète pour voir est-ce que ça a été posé dans l'intérêt exclusif de faire obstacle à des poursuites futures et je pense que c'est le cas. Donc nous prendrons nos responsabilités le moment venu et aujourd'hui on est qu'au commencement, le début d'une lutte qui peut-être va prendre des années et qui peut-être nous amènera dans plusieurs juridictions à travers le monde. Mais quoi qu'il en soit, en tant que défenseur des droits de l'homme, je pense que ce que nous partageons, c'est la persévérance, la combativité et la ténacité face à l'adversité et quoi qu'il advienne, nous ferons face. Donc, en résumé à Wolof, si vous le permettez, si c'est utile, euh, je dirais deux mots par rapport à cette loi d'amnistie. Donc, euh, loi B, l'ICO, Tachadjok, tu nous moques d'angate, du daraloudoul, makisal, de fobbege, amnistie, can, mais bopom. Parce que loi d'amnistie, l'oumoua, momoui, amnistie, bocholé, qui droit, voilà, même petit dictionnaire, mon moi, il est effacé. Il y a condamnation, il finit quoi. Et là, il y a un exemple pour mon moi. Il y a un exemple pour mon moi. Il y a un exemple pour mon moi. Enquête à moutre. Il y a un exemple pour mon moi. 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 Loi Biluko Tachadio, Doudara Loudoul, Manam, Diemme, protégé. Nous avons fait des événements, nous avons une responsabilité politique, nous avons un commandement, nous avons fait des choses qui sont ordinées. Nous avons fait des choses qui ont créé un obstacle, une clause, une clause qui a été créée pour permettre que Makisal ait quitté le pouvoir pour qu'il ait été créé. Mais c'est ce qui est en tout. C'est ce qui est en tout parce que il y a deux mots. Si tu veux que moi, il n'y a pas de problème de faire ce projet de loi. Tout le monde est amnesty, il n'y a pas d'amnesty. Madame, l'amnesty, il faut que nous dépôts avec l'amnesty nous nous donne. C'est le principe général du droit. Si on a un peu de courriel, on a vu comme on a vu le Rwanda, ou on a vu le Sierra Leone, ou on a vu le Sierra Leone, Madame, on a vu la justice transitionnelle, ou on a vu le Gambi, nous savons que nous sommes venus reconnaître ses responsabilités. Nous sommes venus faire des choses. Nous sommes venus faire des choses. Nous sommes venus faire des choses. C'est ce qu'il y a. Peut-être que nous sommes venus faire des victimes. Nous sommes venus d'accord pour les gens. Nous sommes venus faire des choses dans l'amnistie. Mais même ce qu'il y a, le droit international doit être un état au Sénégal. Parce que ce qu'il y a, même si ce n'est pas le cas, il faut maintenir un équilibre entre l'intérêt de l'État et l'intérêt légitime de peut-être de l'État et de l'État, mais aussi de respecter les droits de l'État et de l'État qui sont les plus importants pour les victimes, qui sont peut-être les plus importants, mais qui sont les plus importants. Madame, nous sommes les plus importants. Les plus importants, c'est les plus importants. Djabar ou le dom qui est le plus important parce que Koko Damna va à Badan mais ce sera une manière pour la communauté de ne pas nous faire de nous mais il n'y a pas de ça nous sommes tous les amnistiés nous sommes bénéficiaires de l'amnistie mais déjà pour moi être bénéficiaire il faut que je sois condamnation il faut que je sois casier judiciaire et il n'y a pas de ça donc ça c'est ce qu'il faut de trahir de dire Lan mula tak kerjok, mula tak kerjok budara lulu, mana dia mat tegal senbok benu kira ini akan menjadi friendly art bunyi juga itu guru. Tapi lucu menteri am organisasi untuk defense dari hak asasi manusia. Kau mula kau defense on 2012, bumi nyok di pukau ini. Dari kontinen di doh di kasen tangkut tu day, cili akan menjadi tak kerjok memuai ke impunity. Fe pufumu am di Senegal atau Abu Dhabi. Lalu tay mui yobu ke Loi Bobo n'est pas le même que nous avons fait pour le Maghissal et le Yalwa. Si nous forçons que l'Assemblée nationale a adopté, ce n'est pas la possibilité de nous faire un peu de temps. Nous avons fait une opposition qui a fait un peu de temps. Nous avons fait un mandat 
ni attaqué en inconstitutionnalité parce que euh, droit à un recours effectif, l'accès à la justice, c'est une république bi, c'est une république qui est bâtie sur l'état de droit. Lorsque tu as une loi bien ramenée, mon nom est Diego, parce que tout simplement le fait qu'on voit une loi bi, amnistie, n'est qu'une idée de n'est qu'une amnistie. Il y a un conseil constitutionnel, mon nom est Gusto Holda. Est-ce qu'elle répondra aux critères de l'amnistie? Beaucoup de fois, mon nom est Diego, ni bien le close, bien le propre dans l'ongen de Diego, car il est droit bi et mon nom est Diego. Beren bi momoi sur le plan international. Wah noko sang. Mende nyu sezir le komite de Nations Unies kontra la torture. Parce que Senegal defo signe ben le convention. Convention bo abu mone fi yeni crime international yeni jombei manam jeni diko metita un crime de torture. Bu ame fi ki Senegal niari mbir mo mona am Senegal de juge wala mo extradé. Si lolo le juge Wolf, Issen Abré. Mbirmi, il a dit qu'il n'y a pas de problème. Issen Abré, il n'y a pas de Sénégal. Il n'y a pas de victimes sénégalais. Sauf qu'il n'y a pas de victimes sénégalais. Il n'y a pas de victimes sénégalais. Mais il n'y a pas de Sénégal. Il n'y a pas de Sénégal. Il n'y a pas de Sénégal. Parce qu'il n'y a pas de Sénégal. Impunité. Et il a dit qu'il n'y a pas de Sénégal. Il n'y a pas de Sénégal. Il n'y a pas de Sénégal. Il n'y a pas de Sénégal. En tout cas, il n'y a pas de redevabilité. Il faut qu'il 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 Lu luar def luar menekuk dindi, tapi benen guru bunyol mena delusiwat, dong ku buaya bo victim yang sen family dalam sen hell, pasal ke bay way bumbus, ek makisan monofit teknik aku ni monuyuko dindi, ek luci menti am, si for fly dia kalle, nyu am luar dalam nisti Senegal fi, wala fenen lolo day renforce possibilité pour victimes, pour familles, nous menons à ne pas nous garder là les nains. Il y a donc des choses horribles, il y a donc des choses horribles, mais il y a que d'autres exécutés. Quel que soit ce niveau de responsabilité, mouillé, mouillé sous, fait pour que nous menons des démarches à la nuit, dans nos Japonais, nous nous dors dans une telle justice internationale, dans une telle organisation de défense des droits de l'homme, nous garder là. Kami nampak di sini kering, kami nampak di sini yang berte, dan kami nampak di sini juga sen. Tenar sini face a adversity. Lalu lagi dia kalle, cuma itu, monu mete, sang a la suite de, donc mon ami Alin Sane, mais Senegal aussi, déploré, liga kami nampak di am dembu, mon moy, mai monu endur, fai, liga kami nampak, elle a été poignardée. Mais kuku poignardée, poignardée wood, mai monu kese. Il faut poignarder la démocratie sénégalaise. Il faut poignarder la liberté d'expression. Je suis condamné vigoureusement pour ces actes qui sont inacceptables. Je suis dit que les gens ne sont pas les responsables. Je suis dit que les gens ne sont pas les responsables. Je suis dit que les gens ne sont pas les responsables. Quel que soit le niveau de la Justice, il faut que nous devions parce que le précédent, nous ne pouvons pas nous faire de la démocratie normale. Merci beaucoup.